Servus Fotofreunde, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euren geliebten Vierbeiner fotografieren könnt und worauf ihr achten müsst. Viel Spaß dabei! Hallo. Ja, in der Fotografie mit Hund ist es so, dass ihr ein paar Dinge beachten solltet. Und zunächst habe ich von der Vorbereitung her nicht so viel gemacht, aber ganz gute Leckerlis sind auf jeden Fall gut. Und jetzt gehen wir erstmal in den Wald hoch. Außerdem solltet ihr auch darauf achten, dass euer Hund in der Phase ist, wo er gerade wirklich viel Lust hat zu spielen. Bei meinem Hund ist es so, dass es kurz vorm Abendessen ist am Abend und deswegen äh, gehe ich jetzt auch am Abend fotografieren und natürlich, weil das Licht am Abend besonders schön ist. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr nicht zu spät geht, denn dann habt ihr wieder Probleme, dass die Kamera einen zu hohen ISO-Wert braucht. Den erkläre ich euch gleich nochmal. Ja, aber wenn ihr das alles beachtet habt, dann lasst uns loslegen. Und der erste Spot, an dem ich einfach nicht vorbeigehen kann, ist hier dieser Baumstumpf. Der ist jetzt natürlich zum drüberspringen viel zu hoch, aber es bietet sich an, den Hund hier drauf zu setzen, wenn es möglich ist, wenn der Hund hier hochkommt. Äh, meiner kann jetzt da von hinten, glaube ich, ganz gut raufspringen und einfach auf diesem Baumstamm ein paar Bilder zu machen. Hier ist die Einstellung so, dass ich die Blende möglichst weit offenblendig nehme. Das Objektiv, was ich jetzt dabei habe, das 70 200 er 2.8 von Sony ist dafür optimal geeignet. Und ähm, ich werde auch versuchen, so weit zu zoomen, wie es geht, weil dann einfach der Hintergrund total schön unscharf wird und schauen, ähm, ja, wie die Bilder werden. Ja, im Zweifelsfall, uh, durch die Büsche durchlang, hilft es auch, wenn man selber mitmacht. Also wenn der Hund das noch als zu schwierig empfindet, dann jetzt kann man... <lacht> Ja, und warten. In diesem Fall ist es natürlich sehr hilfreich, wenn der Hund ein paar Kommandos kann, zum Beispiel bleib oder in meinem Fall kann er warten. Das heißt, er weiß, dass er angewurzelt stehen bleibt. Und jetzt können wir einfach hier auf dem Baumstamm ein paar schöne Aufnahmen machen. In dem Fall reicht das jetzt vollkommen aus. Du musst ja fein warten. Ja. Ähm, reicht es jetzt vollkommen aus, dass man ein 160. wählt, Blende 2.8. Und dadurch, dass es schon relativ spät ist, fast ein bisschen zu spät, ist die ISO jetzt bei mir auf, jetzt schauen wir mal, auf 2000. Aber dennoch lohnt es sich. Jetzt gehe ich mal runter, weil die bleiben. Warte. Und mache jetzt noch mal Ganzkörperaufnahmen von ihm hier oben auf dem schönen Balken. Und das ist auch schon ein Tipp, warten. Das ist auch schon ein Tipp, den ich euch geben kann den Hund von unten zu fotografieren. Das lässt ihn einfach noch mal erhabener wirken. Es ist eine Perspektive, die man nicht täglich hat. Und ja, schaut einfach selbst, was draus geworden ist. Jawohl, fein gemacht. So ist er feiner. Super, gut gemacht. Brav. Ja, jetzt möchte ich euch als nächstes zeigen, wie man Sprungbilder macht. Und Sprungbilder oder auch Rennbilder sind am besten mit einem kleinen Hindernis zu machen. Und deswegen hole ich mir jetzt erstmal kurz einen Baumstamm aus dem Wald, wo der Baldi drüber springen soll. Und warten. Dann lasst ihr euren Hund 
dort erstmal stehen. Und jetzt sage ich euch noch mal kurz was zu den Einstellungen. Also, am besten ist es, dass ihr möglichst tief fotografiert, denn dadurch, jetzt ist es natürlich nur ein winziger Sprung, ich werde euch mal noch ein paar Bilder einblenden, die ich mit ein bisschen höheren Sprüngen gemacht habe. Aber jetzt geht es ja auch darum, wie ihr es hinbekommt und nicht, dass jetzt das Bild hier bei mir direkt perfekt wird. Genau, also der Sprung sollte an sich ein bisschen höher sein, aber jetzt mal nur zur Demonstration. Und auch hier wieder versuchen, möglichst nah ran zu zoomen, dass ihr wenig, erstens wenig Bildverschnitt habt und aber auch, dass ihr eine schöne Unschärfe im Hintergrund bekommt. Zu den Einstellungen. Solltet ihr den Bildfolgemodus auf Serienbildaufnahme stellen, damit ihr wirklich direkt viele Bilder hintereinander schießen könnt und auch auf die größtmögliche Serienbildfunktion, die eure Kamera zu bieten hat. Den Autofokusmodus stellt ihr auf AFC, damit ihr eine Nachführautomatik habt. Und das Fokusfeld stelle ich in dem Fall auf Breit und mache auch hier den Sensor für die Tierautomatik an. Und wichtig ist, dass ihr ungefähr eine 1600stel Verschlusszeit nehmen solltet. Bevor mich jetzt hier die Mücken zerfressen, legen wir einfach mal los und ich zeige euch, was dabei rausgekommen ist. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, welches Equipment ich verwende, dann schaut doch mal bei Amazon rein. Ich habe einen Shop in Amazon, da habe ich alles reingestellt und ich freue mich sehr, wenn ihr darüber eure Produkte kauft denn ich bekomme eine kleine Provision und für euch, für dich, bleibt der Preis gleich. Buddy, komm her, komm, danke. So, nachdem ich jetzt im Wald die Mücken ziemlich zerfressen haben, bin ich jetzt doch noch mal hier rausgegangen, habe den Wald hier ablegen lassen und rufe ihn. Und was ich euch noch sagen wollte, ISO solltet ihr unbedingt auf Auto machen, damit ihr da keine Probleme mit der Helligkeit bekommt. Fein! Oh, jetzt kann. Fein. So ist brav. Oh, jetzt kann. Fein. So ist brav. So, ich hoffe, euch hat mein kleines Mückentutorial hier gefallen. Bis zum nächsten Video, eure Janina.